সারাদেশে 1285 টি অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার চিহ্নিত বন্ধ করতে শিগগিরই পদক্ষেপ অবৈধ চাল মজুদদারদের নামমাত্র জরিমানা করে আর ছাড় নয় মজুদের সমপরিমাণ জরিমানা অথবা জেল খাদ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি নারায়ণগঞ্জে সিদ্ধিরগঞ্জে বিস্ফোরণে একই পরিবারের 6 জন দগ্ধ লিকেজে জমে থাকা গ্যাসে দুর্ঘটনা বলে ধারণা উখিয়াই রোহিঙ্গা ক্যাম্পের গহীন পাহাড় থেকে অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধার আর স্যার গান লিডার সহ তিনজন আটক স্বাগত সমগ্র বাংলাদেশে আপনাদের সাথে আছি আমি আতিফ আঞ্জুমান শিরোনাম শুনছিলেন এখন এবার চলে যাচ্ছি পুরো খবরে সারা দেশে অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার রয়েছে 1285 টি এসব প্রতিষ্ঠান বন্ধে এই তালিকা শিগগিরই প্রশাসনকে পাঠাচ্ছে স্বাস্থ্য দপ্তর বিশেষজ্ঞরা বলছেন স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের তদারকির অভাবেই এতদিন ধরে এসব চলেছে এখন শুধু বন্ধ করলেই হবে না মাঠ পর্যায়ে নজরদারিও জোরদার করতে হবে চার বছর ধরে চলছে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জের সেবা ডায়াগনস্টিক পরীক্ষা নিরীক্ষার কক্ষে পাওয়া গেল না কাউকে অপরিচ্ছন্ন পড়ে আছে যন্ত্রপাতি যার সবই জরাজীর্ণ এখনো আমি লাইসেন্স পাই নাই আমার আর আমি এখানে তিন মাস পর ব্যবসা বন্ধ করে চলে যাব এই জন্য আমি লাইসেন্স জন্য দরদরি করতেছি না নিউ অ্যাপোলো ডায়াগনস্টিকেরও একই অবস্থা রোগ নির্ণয়ের দায়িত্বে কাউকেই পাওয়া যায়নি এই দুই প্রতিষ্ঠানই অনুমোদনহীন এমন উনিশটি প্রতিষ্ঠান আছে নীলফামারীতে উচ্চ আদালতের নির্দেশে গেল সপ্তাহে সারা দেশের অবৈধ হাসপাতাল ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারের তথ্য চায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বিভাগীয় কর্মকর্তাদের দেয়া তথ্যে দেখা গেছে সবচেয়ে বেশি চারশো পনেরোটি অবৈধ প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিভাগে এরপরই ময়মনসিংহ চট্টগ্রাম ও খুলনার অবস্থান অভিযোগ রয়েছে বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানই রোগী দেখেন সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকরা এই কপিটা আমরা জেলা পর্যায়ের প্রশাসনকে মাঠ প্রশাসনকে দিব আমাদের তারা স্থানীয় যারা জেলা প্রশাসক বা ব্যারিস্টার আছে তাদের সমন্বয় করে তালিকা ধরে বন্ধ করার ব্যবস্থা করাবো আর কি আইনের ফাঁকি তারা বের হয়ে আসে এবার আমি চিন্তা করি যেগুলো বন্ধ করব তারা যদি পুনরায় আইনের মাধ্যমে খুলতে চায় অবশ্যই তাদের এই ক্ষেত্রে এই ক্লিনিকগুলোকে আমি কঠোরভাবে দেখব অনুমোদন নিয়েই চালু করতে হয় হাসপাতাল ডায়াগনস্টিক সেন্টার তবে দেশে এর উল্টোটাই ঘটছে এর পেছনে বড় কারণ উপজেলা জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের নজরদারির অভাব শুধুমাত্র ব্যবসা করবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠান খুলে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা এটা নৈতিক স্খলনেরই সামিল বলে আমি মনে করি নিবন্ধন ছাড়া যারা তাদের তো অনেক ধরনের অন্যায় করার সুযোগ থাকে প্লাস সরকার রাজস্ব বঞ্চিত হয় এবং এগুলোর কার্যক্রম সম্পর্কেও জানা খুব ডিফিকাল্ট এটি আমি বিশ্বাস করি যে খুব তাড়াতাড়ি আবার যেগুলো হচ্ছে মনিটরিং জোরদার করে পরে আমরা এগুলো ঠিক করে ফেলতে পারবো সারা দেশে অনুমোদিত বেসরকারি হাসপাতাল আছে পাঁচ হাজার আর অনুমোদন নিয়ে চলছে দশ হাজার ডায়াগনস্টিক সেন্টার হাসান মিসবা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবৈধ ক্লিনিক হাসপাতাল রয়েছে কুমিল্লাতে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মী তানভীর খন্দকার তানভীর আজ আমি দেখতে পাচ্ছি যে চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবৈধ ক্লিনিক কুমিল্লাতে রয়েছে তো মোট কতটি অবৈধ ক্লিনিক হাসপাতাল এবং ডায়াগনস্টিক সেন্টার সেখানে রয়েছে এবং এগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসন কি ধরনের ব্যবস্থা নিচ্ছে আসলে এটি ঠিক যে চট্টগ্রাম বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশি অবৈধ ক্লিনিক এবং হাসপাতাল বেসরকারি যেগুলো সেগুলো কিন্তু কুমিল্লাতে আমরা এক সপ্তাহ আগেই ইন্ডিপেন্ডেন্টে নিউজ করেছিলাম যে একশো সাতটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো কিনা অবৈধ অর্থাৎ সরকারি কোনো লাইসেন্স ছাড়াই তারা স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে নানান অনিয়ম রয়েছে সেসব প্রতিষ্ঠানগুলোতে তবে আমরা গত দুই দিন আগে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের কাছ থেকে একটি তালিকা পেয়েছি সেখানে তারা বলছে যে মোট একশো প্রতিষ্ঠান অবৈধ কিংবা লাইসেন্স নেই অথবা 
অথবা তারা লাইসেন্সের জন্য আবেদন করে রেখেছে এখনো পর্যন্ত হাতে নিবন্ধনের কাগজপত্র পায়নি আর এই সব প্রতিষ্ঠানগুলো যেগুলো আছে যাদের লাইসেন্স নেই তারা যেটি করছে তারা আসলে নানান অনিয়মের আশ্রয় নিচ্ছে অর্থাৎ কেউ ক্লিনিকের লাইসেন্স পেলে সেটি দিয়েই তারা ডায়াগনস্টিক সেন্টার চালিয়ে নিচ্ছে আবার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের লাইসেন্স পেলে সেটি নিয়েই রোগী ভর্তি করে ক্লিনিকের কাজ চালানো হচ্ছে অর্থাৎ একটি লাইসেন্স দিয়ে আরেকটি চালানো হচ্ছে আবার কেউ কেউ আছে শুধুমাত্র স্বাস্থ্য বিভাগে তাদের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছে সেই আবেদনের কপিটি তাদের ডেস্কের সামনে ঝুলিয়ে রেখেই স্বাস্থ্য সেবা শুরু করে দিয়েছে তো এই প্রেক্ষিতে আমরা দেখেছি যে গত এক সপ্তাহ যাবৎ কুমিল্লাতে কিন্তু চিরুনি অভিযান চলছে সেখানে কিন্তু আমরা জেনেছি যে মোট আটত্রিশটি প্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ সেখান থেকে পর্যবেক্ষকরা যেটি বলছেন যে আসলে রোগীরা যেমন খেয়াল করতে হবে যে ক্লিনিকটি লাইসেন্স আছে কিনা তার চেয়ে বেশি সবচেয়ে বেশি সচেতন হতে হবে যেসব চিকিৎসকরা সেই সব ডায়াগনস্টিক এবং ক্লিনিকে প্র্যাকটিস করবেন তাদেরকে তারা কিন্তু যাচাই বাছাই করতে হবে যে এই ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর লাইসেন্স আছে কিনা যদি না থাকে এই সচেতন চিকিৎসকরা যদি সেসব প্রতিষ্ঠানে চিকিৎসা সেবা দিতে না যায় তাহলে কিন্তু তারা এমনি এমনিতেই বন্ধ হয়ে যাবে তো সেই বিষয়গুলো কিন্তু পর্যবেক্ষকরা বলছেন আর প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে আসলে স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে যে তালিকা দেওয়া হয় তারা প্রতি মাসেই সেই তালিকা অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের অভিযান পরিচালনা করেন অবৈধ ক্লিনিকগুলোকে বন্ধ করেন কিন্তু সেইসব প্রতিষ্ঠানগুলো আদৌ বন্ধ আছে কিনা কিংবা তারা শর্ত পূরণ করে আবার খুলছে কিনা সেগুলো কিন্তু মনিটরিং করতে হবে স্বাস্থ্য বিভাগকে অর্থাৎ জেলা সিভিল সার্জন কার্যালয়ের পক্ষ থেকে যদি কোনো এরকম মনিটরিং সেল করা হয়ে থাকে যে এইসব অবৈধ ক্লিনিক বা হাসপাতালগুলোকে তারা মনিটরিং করে থাকে থাকবে তাহলে কিন্তু এইসব প্রতিষ্ঠানের যে দৌরাত্ম সেটি কমে আসবে তো কুমিল্লাতে সবচেয়ে বেশি ক্লিনিক এবং হাসপাতাল সেগুলো নিয়ে কিন্তু জনপ্রতিনিধিরাও শঙ্কিত তারাও কিন্তু বিভিন্ন সবাই বলছেন যে এগুলোকে বন্ধ করতে হবে তো এই ছিল আমার কাছে কুমিল্লা থেকে হাসপাতাল ও ক্লিনিকের সর্বশেষ তথ্য কুমিল্লা থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী তানভীর খন্দকার সরবরাহের সাড়ে ছয় বছরেও বগুড়া মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে ডিজিটাল এক্স রে মেশিন চালু করেনি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বারবার চিঠি দিলেও কাজ হয়নি এতে সেবা না পেয়ে বাধ্য হয়ে ডিজিটাল এক্স রে করাতে রোগীরা যাচ্ছেন বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এতে বাড়ছে ব্যয় ও ভোগান্তে দুই হাজার সতেরো সালের আগস্টে বগুড়ায় সরকারি মোহাম্মদ আলী হাসপাতালে একটি আধুনিক ডিজিটাল এক্স রে মেশিন সরবরাহ করে বেঙ্গল সায়েন্টিফিক অ্যান্ড সার্জিক্যাল কোম্পানি কিন্তু মেশিনটি চালু করতে ব্যর্থ হয় আধুনিক মেশিন থাকার পরেও রোগীদের কাঙ্ক্ষিত সেবা দিতে পারছে না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রায় সাত বছর যাবৎ মেশিনটি পরে আছে মেশিনটি আসার পরে ইঞ্জিনিয়ার অনেক চেষ্টা করার পরেও মেশিনটা চালু করে দিতে পারে নাই ডিজিটাল এক্স মেশিন না থাকার কারণে মানে তাদেরকে বাইরে ক্লিনিকে গিয়ে মানে পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করতে হচ্ছে এতে পঞ্চান্ন থেকে সত্তর টাকার এক্স রে বেসরকারি ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে করাতে রোগীদের গুনতে হচ্ছে তিনশো থেকে হাজার টাকা পর্যন্ত বড় ভাইকে ভর্তি করাইছি এখানে ওনার টেস্ট দিছে এক্স রে দিছে এখানে ডিজিটাল এক্স রে নাই বাইরে করতে হবে এখানে যদি থাকতো মেশিনটা এক্স রে তাহলে তো সাধারণ গ্রাহক যারা এদের অনেক সাশ্রয় হতো কম টাকা দেয় করতে পারত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান পরে আরও তিনবার মেশিনটি চালুর চেষ্টা করেও পারেনি এ নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানকে একাধিক চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ওই সংশ্লিষ্ট বেঙ্গল সায়েন্টিফিক যে প্রতিষ্ঠান এবং সিএমএসডি জানানোর পরে ওনারা বারবার আমাদের এখানে আসে তাদের টেকনিশিয়ান আসে কিন্তু বিষয়টি আসলে কখনোই সুরাহা করতে পারে নাই আমরা আসলে এটার উপরে আশা ছেড়ে দিয়েছি যে এটা নতুন করে ইনস্টল করতে পারবে বলে আমার মনে হয় না এই জন্য প্রয়োজন আমাদের নতুন ডিজিটাল এক্স রে ধুলাবালির মধ্যে পড়ে থাকা আধুনিক এ মেশিনটি চালু হবে কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে সংশ্লিষ্টদের হাসিবুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বগুড়া অবৈধ চাল মজুতদারদের মজুতে সমপরিমাণ জরিমানা করতে হবে অথবা মামলা করে জেল দিতে হবে নামমাত্র জরিমানা করে ছেড়ে দেওয়া যাবে না সকালে রাজশাহীতে এক সভা শেষে এসব কথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার মজুতদাররা যে দলেরই হোক না কেন কোনো ছাড় দেয়া হবে না বলে জানান খাদ্যমন্ত্রী কেউ চালের দাম বাড়ালে সেটা বরদাস্ত করা হবে না অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান খাদ্যমন্ত্রী বলেন এর আগে নির্বাচনের সুযোগ নিয়ে দাম বাড়িয়েছিল অসাধু ব্যবসায়ীরা এরপর থেকে সারা দেশে অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে কাজ করছে প্রশাসন জরিমানা যদি করতেই হয় তার যতখানি স্টক আছে সমুদয় টাকা জরিমানা করতে হবে যাতে আর ব্যবসা সে করতে না পারে আর না হলে পুরো মামলা দিয়ে তাকে জেলখানে
এই বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এবার রাজশাহী থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাফিজ খাদ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে আর কি ধরনের নির্দেশ দিয়েছেন আর বৈঠকে খাদ্যমন্ত্রীর হুঁশিয়ারি বিষয়ে ব্যবসায়ীদের প্রতিক্রিয়া কি देखो नहीं आज के जो राजशाही चाल नियंत्रक विभाग मत बिमय सभा छो से सभा खाद्य मंत्री निजे प्रधान अतिथि हिसाब से उपस्थित छें से ही राजशाही विभाग के प्रशासन ऊर्धतन कर्मकर्ता से आईन श्रृंखला बाहन के डिआईजी छो जिला प्रशासक छें सह विभाग कमिशनार सह ऊर्धतन कर्मकर्ता क्योंकि उपस्थित छें एखे मूल एजेंडाई छो चाल जो बजार अस्थितिशील हो उठे अस्थिर हो उठे एट क्यों नियंत्रण जाए क्यों एर दाम कमाना जाए मानुषर नागाले नहीं आसा जाए आयत्त आ मजूद कर तरुदे कठोर अवस्थान कथा स्पष्ट भाई आईन श्रृंखला बाहन के विषय कठोर भाव नजरदारी नहीं आसार निर्देशना एक प्रकार भाव मत बिन सभा मजूद कर रखे स्टक शुद्म्र चार हजार हजार टाइम जरिमाना कर पार पे जाते लाइसेंस पर्त कैंसिल कर दीते हैं और तरफ दीर्घमेदी जेल जरिमानों विषय उल्लेख कर रेखे से ही क्योंकि क्यों जो राजनैतिक प्रभाव खाटिए थे क्यों जो दलियों को प्रभाव खाटिए प्रभाव विस्तार कर बिंदु मत छाड़ चाल बजार मनीटर करते सठीक नजरदारी नहीं आसार जो प्रशासन के बार बार विषय नजरदार जो बार बार तागिद दिए साथ मंत्रणालय सार्विक व्यवस्था ना हम विशेषकर राजशाही सर्वोच्च धान उत्पादन सब चे बस चालकल मिल रही है से हे नव नौगा और चापाई नवबगंज से क्षेत्र जदिव नौगा खोद खाद्य मंत्री निजस्व एलिका संसद सदस्य निर्वाचित उल्लेख कर चालकल मिलगुल सिंडिकेट रही है कि विषय आलोचना कर आईन श्रृंखला बाहन के विषय निर्देशना दिए जदि को धरण सिंडिकेट थे थे दलियों प्रभाव विस्तार कर सिंडिकेट तर बजार तर मत कर नियंत्रण कर चेषा कर क्षेत्र में जो आईन श्रृंखला बाहन तरह तर हाथ जो क्षमता रही है से पूर्ण प्रयोग करते विषय उल्लेख कर राजशाही जिला प्रशासक जिन्हें बलाने राजशाही चालकल मिलगुल डिलारगल रेखने जो अवैध भाव मजूद करते ना पे से विषय सुस्पष्ट निर्देशना देा हो अर्थात चाल बजार के सठिक भाव नियंत्रण करार्जन मूलत आज के सभा होता है मंत्री क्योंकि तरह स्पष्ट तरह बक्तव्य तुम धरे चाल बजार अस्थितिशील करते जो अवैध व्यवसायी सिंडिकेट क्या करके तक के आईने आवत नहीं आसा तक शस्ति प्रदान प्रयोजन लाइसेंस पर तक कैंसिल कर देा होते राजशाही चाल बजार परिस्थिति सहकर्मी मुस्तााफिजुर रहमान नारायणगंज गैस लाइन लीकेज थे विस्फोरण एक ही परिवार छयन दग्ध हो तेज़ शेख हासा बार्न इन्स्टीट्यूटे भर्ती कर गतरा बागपाड़ा एलिक यह घटना घटे बाड़ीटी भाड़ा थकत नुरुमिया और तरह परिवार फायर सार्विस जाड़ पास पाइपे लीकेजर कारण गैस जमा हो रात मशार पॉल जलााते गले विस्फोरण है ये दग्ध हन नुरुमियाार स्त्री सुखी अख्तार मे सदिया भाई आरिफ हलदा सह और तीन आत्मय जाननाती रहीम आखार और ऋतु आशंकाजनक हवाय रहीम आखार के आईसीू ते रखा सुखी नुरु दम्पति नवजात सन्तान के देखार जो एस स्वरा कक्सबाजारे उखिया रोहिंगा कैम्पर गहीन पहाड़े अभिजान चालिए अस्त्र गोलाबारूद उद्धार कर रैब आटक कर रोहिंगा सन््रासी संगठन आर्सार तीन नेता के रैब जाना बुधवार अभिजान आटक हन आर्सार गांडिडार ओसमान और तरह दू सहयोगी नेसार और इमाम होसेन तर दे तथ्य अस्त्र खोजे पहाड़े तल्लाशी शुरू कर पर बिश्ट अस्त्र एकश गुली और चार स्थल माइन उद्धार कर आटक सन््रासा जाना निजे मध्य आधिपत्य विस्तार नहीं मूलत कैम्पे हमला करें ता रैबर दे हिसेब दुहजार तेईस साले तिरशी जन विभिन्न स्तर आर्सा नेता के आटक कर तरह जो आर्सार कमांडर जाताउल्ला 
জুনুনি এবং মাস্টার খালেদ যে সেকেন্ড ইন কমান্ড তাদের নির্দেশনা অনুযায়ী তারা যখন তাদেরকে নির্দেশনা দেয় নাশকতা করার জন্য মূলত এখান থেকেই তারা এই অস্ত্র গোলাবারুদ নিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের ভিতরে প্রবেশ করে তারা এই অভিযানগুলো পরিচালনা করত সমগ্র রংপুর বিভাগ ও নওগাঁ জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ সকাল নয়টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় দিনাজপুরে আট দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস তীব্র শীতে ভোগান্তি বেড়েছে ওইসব এলাকায় বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু এক জায়গায় আজ গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির পূর্বাভাস আবহাওয়া অধিদপ্তরের উত্তরের জনপদে ভোর থেকেই ঘন কুয়াশা সঙ্গে বইছে হিমশীতল বাতাস দেখা মিলছে না সূর্যের রংপুর বিভাগের সব জেলায় বইছে মৃদু শৈত্যপ্রবাহ একই পরিস্থিতি নওগাঁ জেলায় পঞ্চগড়ের সকাল নটায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয় আট দশমিক ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস আর দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে আট দশমিক তিন ডিগ্রি এই আবহাওয়া গত চার পাঁচ দিন ধরে চলতেছে প্রচুর কষ্ট সকালবেলা অফিস আসতে কয়েকদিন ধরে ঘন কুয়াশা এবং কুয়াশার সাথে আর কি খুবই ঠান্ডা আমাদের খুব কষ্ট হচ্ছে বুধবারের বৃষ্টিতে শীত বেড়েছে চুয়াডাঙ্গা ও মেহেরপুরে তাপমাত্রা বাড়লেও শীতের দাপট কমেনি কিশোরগঞ্জে প্রচণ্ড ঠান্ডায় বিপাকে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বোরো ধান লাগা নির্ভর যে ঠান্ডা শীত এগুলা ধান কি আমনের যে তা হয় কি না অসম্ভব আমরা সাধারণ গরিব মানুষ কাজ কাম করতে পারি না ঠান্ডার জন্য গর্তায় বাইর হইতে পারি না জানুয়ারি জুড়ে শীতের প্রকোপ থাকার কথা জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস আগামী বুধ বৃহস্পতিবার রাজধানী সহ খুলনা বরিশাল চট্টগ্রাম বিভাগে হালকা বৃষ্টি হতে পারে শীতের যে প্রান্তিক পর্যায়ে শীতের যে অনুভূতি সেটা ফেব্রুয়ারি পনেরো তারিখ পর্যন্ত থাকবে তারপর আস্তে আস্তে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং পরবর্তীতে পহেলা মার্চ থেকে তো সামার শুরু হবে আপাতত রাজধানীতে আর শৈত্যপ্রবাহের আশঙ্কা নেই ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহের পর থেকে ধীরে ধীরে তাপমাত্রা বাড়ার পূর্বাভাস দিচ্ছে আবহাওয়া অফিস সোহেলি জাহান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে এবার নওগাঁ এবং মেহেরপুর থেকে যোগ দিচ্ছেন আমাদের সহকর্মীরা শুরুতে যাচ্ছি নওগাঁয় সেখানে আছেন সহকর্মী সাদিকুল ইসলাম সাদিকুল আজকে নওগাঁয় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে যেহেতু সেখানে মৃদ শৈত্য প্রবাহ চলছে এবং শীতজনিত রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কেমন হাসপাতালে জানেন যে আজকে কিন্তু নওগাঁর বদল গেছে আবহাওয়া অফিসে তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে নয় দশমিক শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস গতকালে কিন্তু একই তাপমাত্রা ছিল কিন্তু আমরা যেটি লক্ষ্য করছি যে দিনের বেলায় সূর্য কিছু সময়ের জন্য উঁকি দেওয়ায় আপনার তাপমাত্রা কিছুটা কমলেও বিকেল থেকে আপনার একেবারে ভোর পর্যন্ত তীব্র ঠান্ডায় মানুষজন কিন্তু যুবধুব হয়ে পড়ছে কিন্তু আপনাকে একটি তথ্য জানাই যে সরকারিভাবে দশ ডিগ্রি নিচে তাপমাত্রা নামলে স্কুলগুলোতে ছুটি দেওয়ার কথা থাকলেও নওগাঁয় কিন্তু এই নিয়মটি মানা হচ্ছে না প্রথম দিকে দুদিন ছুটি দিলেও এখন গত দুদিন আমরা লক্ষ্য করেছি যে আপনার নয় ডিগ্রির নিচে তাপমাত্রা এবং নয় ডিগ্রি তাপমাত্রা থাকলেও এখানে কিন্তু প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক পর্যায়ে কোনো বিদ্যালয়ে কিন্তু ছুটি দেওয়া হয়নি এই প্রসঙ্গে কথা হয় আমার সঙ্গে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার লুৎফর রহমানের সঙ্গে তিনি যেটি জানিয়েছেন যে সকালের দিকে তাপমাত্রা আপনার নয় ডিগ্রির মধ্যে থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে তাপমাত্রা এগারো বারো ডিগ্রি হচ্ছে যে কারণে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না কিন্তু অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীরা যেটি বলছে যে তারা কিন্তু এই প্রচন্ড শীতের মাঝে যখন স্কুলে আসছে তখন কিন্তু তাদের খুব কষ্ট হচ্ছে এবং এই অবস্থাতে তারা কিন্তু আসলে সরকারের নীতি অনুসরণের জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে কিন্তু দাবি জানিয়েছে আর তথ্য আপনাকে আমি জানাবো যে আপনি জানেন যে এখন কিন্তু চলছে বুড়ো মৌসুম এখন কিন্তু ইরি বুড়ো রোপণের কাজ চলছে পুরো দমে কিন্তু এই প্রবল শৈত প্রবাহ এবং কন কনে শীতের কারণে কৃষি শ্রমিকরা কিন্তু মাঠে কাজ করতে পারছেন না যে কারণে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি যে ইরি বুড়ো চাষাবাদ অনেকটাই কিন্তু বিলম্বিত হয়ে পড়ছে আর একটি তথ্য জানাতে চাই আপনি জানেন যে এই যে ঘন কুয়াশা এবং শৈত প্রবাহের কারণে আপনার এবছর এক লাখ নব্বই হাজার হেক্টর জমিতে কিন্তু আপনার বড়ো চাষের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা আছে এই জন্য কিন্তু আপনার বীজতলা তৈরি করা হয়েছে আপনার দশ হাজার হেক্টর জমিতে কিন্তু এই শৈত প্রবাহের কারণে এবং ঘন কুয়াশার কারণে এই বীজতলাগুলো কিন্তু আসলে এখন নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে কৃষি বিভাগ যেটি বলছে যে কৃষি বিভাগের পরামর্শ নিয়ে আপনার বীজতলা এবং অন্যান্য যে রবিশস্য সেগুলো কিন্তু রক্ষা করতে হবে এই ছিল আমার কাছে মোটামুটি নগা পরিস্থিতি সাদিকুল আপনি সাথে থাকুন এবার আমরা যাবো মেহেরপুরে সেখানে আছেন সহকর্মী রাজিবুল হক রাজিবুল আমরা নওগাঁর পরিস্থিতি শুনছিলাম মেহেরপুরের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন এবং সেখানে ফসলি জমির কি পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে টানা তিন দিন শৈত এবং মাঝারি শৈতপ্রবাহ এবং মাঝারি ধরনের শৈতপ্রবাহ থাকার পর আজ কিন্তু তাপমাত্রা দশ ডিগ্রির উপরে 
উঠেছে যার ফলে কিন্তু বলা যায় যে শীতের যে তীব্রতা সেটি কিন্তু আসলে কমেনি তবে আকাশ আংশিক মেগাচ্ছন্ন থাকার কারণে দুপুরের পর থেকে কিন্তু আসলে সূর্যের দেখা মেলেনি বেলা সাড়ে তিনটার পর থেকে কিন্তু আবারও সূর্যের আলো ঝল বলে রোদ্রজ্জ্বল আবহাওয়া দেখা যাচ্ছে আজ সকাল ছয়টা চুয়াডাঙ্গ আবহাওয়া অফিস এই অঞ্চলে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে দশ দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং সকাল নয়টায় চূড়ান্ত তাপমাত্রা রেকর্ড করেছে দশ দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস অর্থাৎ শৈত্যপ্রবাহ নেই এই এলাকায় তবে শীতের তীব্রতা অনেক বেশি আছে আর শীতজনিত কারণে বিশেষ করে বৌর যে বীজতলা আছে বীজতলা আসলে অনেকাংশে ক্ষতির মুখে পড়েছে কারণ এই বছরের শুরু থেকেই কিন্তু এই মেহেরপুরে কিন্তু আসলে ঘন কুয়াশা আর এই শীতের দাপট কিন্তু আসলে অসহনীয় ছিল বিশেষ করে অনেক বেলা পর্যন্ত সূর্যের দেখা মিলেছে যার ফলে কিন্তু যে ইয়া বড় বীজতলা এটা কিন্তু আসলে নষ্ট হয়েছে আর অন্যান্য ফসলের মধ্যে বিশেষ করে বলা যায় যে কয়েকদিনের টানা শৈত্যপ্রবাহের সাথে ঘন কুয়াশা এবং দিন কুয়াশা থাকার কারণে কিন্তু বিশেষ করে রবি শস্য বিশেষ করে মশুরি বা সরিষা যেগুলো আছে এগুলো ফুল কিন্তু অনেক নষ্ট হয়ে গেছে তবে কৃষকরা বলছে যদি দ্রুত এই পরিস্থিতি না থাকে তাহলে আসলে এই ফসলের ক্ষতি আরও বেশি হবে তবে কৃষি বিভাগ থেকে কৃষকদেরকে বলা হচ্ছে যাতে যত ঠান্ডা হয় বা ইয়ে হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আসলে কৃষকরা যেন একটু সচেতনভাবে চলাফেরা করে বিশেষ করে বড় বীজতলা ঢেকে রাখে এই ছিল মেহেরপুর পরিস্থিতি শীত নগা এবং মেহেরপুর থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মীরা খাগড়াছড়ির মহালছড়িতে সন্ত্রাসী হামলায় নিহত দুই ইউপিডিএফ সদস্য নিহতের ঘটনায় মামলা হয়েছে গত রাতে নিহত বিমল চাকমার স্ত্রী রেখা চাকমা বাদী হয়ে মহলছড়ি থানায় অজ্ঞাত দশ বারো জনের বিরুদ্ধে মামলাটি করেন এদিকে ময়নাতদন্ত শেষে দুপুরে নিহতদের মরদেহ পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে বুধবার সকালে মহলছড়ির দূরছড়ি এলাকায় সন্ত্রাসী হামলায় নিহত হন রবি কুমার চাকমা ও বিমল চাকমা দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির ছিয়াশি কর্মচারী নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দিয়েছে আদালত পনেরো বছর নিয়োগ বন্ধ থাকার পর আপিল বিভাগ এ নির্দেশ দিয়েছে প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বে পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চ বৃহস্পতিবার এ আদেশ দেন দুই হাজার নয় সালে বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি কর্তৃপক্ষ চালক এমএলএস পদে ছিয়াশি জনের নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করে ওই বিজ্ঞপ্তির পর চাকরি প্রার্থীরা আবেদন করেন এক পর্যায়ে নিয়োগ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে আসেন নিয়োগ প্রত্যাশীরা রিটের শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট দুই হাজার ষোলো সালে ছিয়াশি জনের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরুর নির্দেশ দেন আদালতের এই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করে বড় পুকুরিয়া কর্তৃপক্ষ আবেদনের শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগ হাইকোর্টের আদেশ বহাল রাখেন আপিল বিভাগের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করে বড় পুকুরিয়া কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার এই রিভিউ খারিজ হয়ে যায় মেহেরপুরের মাথাভাঙা নদীর পার মেরামতের কাজে অনিয়মের অভিযোগ তুলছেন স্থানীয়রা মেরামতের জন্য বাইরে থেকে মাটি এনে ভরাট করার কথা থাকলেও ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান নদী থেকে বালু তুলে কাজ সারছে এতে পার ভাঙছে অন্যখানে তবে ভাঙন ঠেকাতে নদীর চর অপসারণের কথা বলছে পানি উন্নয়ন বোর্ড কয়েক বছর আগে মেহেরপুরের গাংনি উপজেলার চরগল গ্রাম সংলগ্ন মাথাভাঙা নদীর এক পার ভেঙে পড়ে গত বছর তা মেরামতের উদ্যোগ নেয় পানি উন্নয়ন বোর্ড অক্টোবরে বেসরকারি একটি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করে মেরামতের মাটি বাইরে থেকে আনার কথা ছিল বলে জানান স্থানীয়রা অভিযোগ করেন তা না করে নদীর ভেতরে ড্রেজিং করে বালু তুলে ভরাটের কাজ করে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ড্রেজিং এর ফলে ভাঙন দেখা দেয় অন্যখানে অনিয়মের বিষয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কথা বলতে রাজি হয়নি তবে পানি উন্নয়ন বোর্ড বলছে ভাঙন ঠেকাতে পানির গতিপথ পরিবর্তনে চরের মাটি কাটা হয়েছে ওখানে যে ক্ষতিগ্রস্ত বাটটা ছিল বা রাস্তাটা ছিল সেটা পুনঃ সংযোগ করাটা ছিল মূল উদ্দেশ্য মূল উদ্দেশ্যের পাশাপাশি যদি আমরা চর কেটে দিতে পারি নদীগুলোতে যে চরগুলো আছে তাহলে যে অনাকাঙ্ক্ষিত ভাঙনের সৃষ্টি হয় সেই ভাঙনটা হবে না ভেঙে যাওয়া অংশে তিন হাজার নশো ছাব্বিশ ঘনমিটার মাটি বসাতে দশ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়েছে পান উন্নয়ন বোর্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জয়পুরহাট ও মাদারীপুরে সরিষা চাষে ঝুঁকছেন কৃষকরা বাজারে ভোজ্য তেলের দাম থাকায় আগ্রহ বেড়েছে তাদের তবে কুয়াশার কারণে ভালো ফলন নিয়ে সংশয় অনেক কৃষক এদিকে সরিষা চাষকে ঘিরে অনেক মৌমা মৌচাষি ফুলের মধু আহরণ করে বাড়তি আয় করছেন মাঠের পর মাঠ ছেয়ে গেছে হলুদে বাজারে ভোজ্য তেলের ভালো দাম পাওয়ায় 
সরিষা চাষে দিন দিন আগ্রহ বাড়ছে জয়পুরহাটের কৃষকদের তারা বলছেন গত কয়েক বছরে আলুতে যথেষ্ট লাভ হয়নি এবার অনেক জমিতে তাই আলুর বদলে তারা সরিষা চাষ করেছেন সরিষা আবাদকে ঘিরে অনেক মৌচাষী এসেছেন বাণিজ্যিকভাবে মধু চাষ করতে একটা বক্স থেকে আপনার চার কেজি করে মধু আসে সরিষাতে খরচ কম আছে সরিষাতে লস হয় না এই কারণে আমি আলু বাদ দিয়ে সরিষা লাগাইছি গত বছর জয়পুরহাটে চোদ্দ হাজার ছশো ষাট হেক্টর জমিতে সরিষা চাষ হলেও এবার তা বেড়ে হয়েছে উনিশ হাজার হেক্টর উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ছত্রিশ হাজার টন পাশাপাশি সতেরো টনের বেশি মধু পাওয়ার আশা কৃষি বিভাগের যত বেশি আমরা এ ধরনের মৌ বাক্স বসাইতে পারব তত বেশি আমাদের পরাগায়ন হবে পাশাপাশি আমাদের মধুর সংগ্রহ অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে মাদারীপুরেও সরিষা চাষে কৃষকের আগ্রহ বেড়েছে তবে কুয়াশায় ফলন কমার আশঙ্কা তাদের এদিকে জেলার প্রায় সতেরো হাজার হেক্টর জমি থেকে বাইশ হাজার টন সরিষা উৎপাদনের আশা করছে কৃষি বিভাগ এক মন সরিষা খরচ পড়া যায় বত্রিশশো কিন্তু ব্যস্ত গেলে দেখা যায় ওইটা সত্তরিশো টাকা কিন্তু সেন্ডিকেটের কারণে আমরা দাম পাচ্ছি না কুয়াশার কারণে বৃষ্টির কারণে মানে সরিষা মায়ের গেছে পোকামাকড়ের কোনো লক্ষণ মনে হয় সেক্ষেত্রে আমরা কীটনাশক যেটা অনুমতি মাত্রায় কীটনাশক সেটা আমরা দিতে বলবো আর রোগের প্রাদুর্ভাব যদি মনে হয় সেক্ষেত্রে অনুমতি মাত্রায় আমরা যে ছত্রাকনাশক সেটি প্রয়োগ করতে আমরা বলব কৃষকদেরকে বলবো এই দুই জেলায় বাড়ি বিনা ও স্থানীয় জাত সহ নানা জাতের সরিষা চাষ করেছেন কৃষকরা তাপ সরকার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের দুশতম জন্মবার্ষিকী আজ আঠারোশো চব্বিশ সালের এই দিনে যশোরের সাগরদাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত দিবস উপলক্ষে দিনব্যাপী নানা আয়োজন রয়েছে যশোরের সাগরদাড়িতে এছাড়া তার জন্মদিন উপলক্ষে এবারও মেলার আয়োজন হয়েছে মধুপল্লিতে যশোর শহর থেকে মধুপল্লির দূরত্ব প্রায় ষাট কিলোমিটার কবির স্মৃতি সমৃদ্ধ দত্ত বাড়িতে ঢোকার মুখে দেখা মিলবে কবির ভাস্কর্য কুটির আকৃতির প্রধান ফটক পেরিয়ে প্রবেশ করতে হবে কবির বসত বাড়িতে দোতলা বাড়ির ছটি কক্ষে মধুসূদন বিষয়ক বিভিন্ন দুষ্প্রাপ্য দলিল চিঠিপত্র পাণ্ডুলিপি ও হাতে আঁকা ছবি দেখা মিলবে আছে কবির ব্যবহৃত খাট চেয়ার ও আলমারি কবি স্মৃতি বিজড়িত এই স্থানে সারা বছরই দর্শনার্থীরা আসে তবে জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত মধুমেলাকে ঘিরে বাড়ে পর্যটক উপস্থিতি কবি মধুসূদন দত্তের এবং তার পরিবারের ব্যবহার কৃত অনেক সরঞ্জাম আর তার স্মৃতি বিজড়িত স্থান তো ঘুরে অনেক কিছু তার সম্পর্কে অনেক কিছু দেখতে পারতেছি সংস্কার করা হয় তাহলে বিষয়টা মনে আরও ভালো হবে আমি এই প্রথমে আসলাম অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এই জায়গা থেকে আমার খুব ভালো লাগছে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সাহিত্যিকের পাশাপাশি ছিলেন একাধারে কবি নাট্যকার দার্শনিক বাংলা ভাষা ছাড়াও ইংরেজি ভাষাতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী এছাড়াও ল্যাটিন গ্রিক হিব্রো ফার্সি সহ অন্যান্য ভাষাতেও দক্ষতা ছিল তার ভাষাটাইল জিনিয়াস একটি ব্যক্তি তিনি শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রে না মানে ভাবের ক্ষেত্রে দর্শনের ক্ষেত্রে এবং মানে সাহিত্যের যে প্রকরণ প্রকরণশীল ক্ষেত্রেও কিন্তু বিরাট বিপ্লব আনলেন যশোরের সাগরদাড়িতে মহাকবি মধুসূদন দত্তের নামে সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের দাবি জানিয়েছেন সাংস্কৃতিক জোটের নেতারা আমার ভাষা রক্ষার জন্য আমাদের ভাষাকে প্রতিদিন লালন পালন করার জন্য গবেষণা থাকা দরকার এবং সংস্কৃতি বিশ্ববিদ্যালয় সেই কাজটা করতে পারবে এটি হলো আমাদের সরকারের কাছে দাবি কবির দুশতম জন্মবার্ষিকী উদযাপনে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে নয় দিন ব্যাপী মেলা চলছে প্রত্যেক বাড়ির সামনে চোদ্দ একর জমির উপর আয়োজিত এই মেলা শেষ হবে আগামী আঠাশ জানুয়ারি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ গাজীপুরে চব্বিশতম নবীন ব্যাটালিয়ান আনসারদের মৌলিক প্রশিক্ষণ সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে সফিপুরে আনসার ও ভিডিপি একাডেমির ইয়াদ আলী প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত কুচকাওয়াজে প্রধান অতিথি ছিলেন বাহিনীর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ কে এম আমিনুল হক এ সময় নবীন সদস্যদের প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান মেধা শ্রম ও দক্ষতা কাজে লাগিয়ে বাহিনীকে আরও সামনে এগিয়ে নেওয়ার আশা প্রকাশ করেন মহাপরিচালক চট্টগ্রামের ফৌজদারহাট ডিসি পার্কে দ্বিতীয়বারের মতো শুরু হয়েছে মাসব্যাপী ফুল উৎসব দেশি বিদেশি একশো সাতাশ প্রজাতির ফুলের এই সমারোহে প্রথম দিনেই ভিড় করেন শত শত দর্শনার্থী ফুল উৎসব হলেও পিঠাপুলিও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত নগরবাসী 
হলুদ লাল কিংবা বেগুনি নানা রং আর আকারের বাহারি ফুলে সেজেছে সাগরপাড়ের এই ডিসি পার্ক এছাড়া আছে চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী শাম্পান ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল বা ফুল উৎসব ঘিরে আড়ম্বরপূর্ণ সাজে সেজেছে এই প্রাঙ্গণ একশো চুরানব্বই একর জুড়ে এই ফুলের সমারোহ মুগ্ধ করেছে দর্শনার্থীদের ফুল আসলে মানে সব সময় থাকলে আশেপাশে মানে মনটাই উচ্ছাসিত হয়ে যায় মনটা সব সময় উৎফুল্ল থাকে তো এটা অনেক ভালো লাগছে এখানে অনেক জাতের মানে অর্কিড দেখতে পাচ্ছি যেটা অসাধারণ অনেক অনেকগুলো হয়তো আমি নিজে নামও জানি না বৃহস্পতিবার দুপুরে এই উৎসব উদ্বোধন করেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব বলেন এই ফুলের সম্ভার ভুলিয়ে দেবে সব ক্লান্তি পাশাপাশি জানালেন বাণিজ্যিক রাজধানীতে এমন আয়োজন ঘিরে অর্থনৈতিক সম্ভাবনার কথা এখানে একটি মিউজিয়াম করা হবে এখানে একটি দীঘি আছে আপনাদের এবং অ্যামিউজমেন্টের অনেক রকম উপকরণ এখানে আনা আছে আমি মনে করি যখন এই পুরো পরিকল্পনাটি বাস্তবায়ন হবে চট্টগ্রামের শুধু জন্য না এই চট্টগ্রাম ডিসি পার্ক সারা বাংলাদেশের জন্য একটি দৃষ্টান্ত হিসাবে অন্য সকল জেলাকে অনুপ্রাণিত করবে উন্নয়নকে একটি রিফ্লেক্ট করে এমন একটি সংযোজন এবং এই প্রকল্পটিকে আমরা ইতিমধ্যে আমাদের প্ল্যানিং মিনিস্ট্রিতে পাঠিয়েছি এবং ডিপিপি আকারে এবং সেটি সহসাই এটি একটি প্রকল্প আকারে আপনারা দেখতে পাবেন প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত ত্রিশ টাকা টিকেটে পার্কে প্রবেশ করতে পারবেন দর্শনার্থীরা আরও আছে নৌকা প্রদর্শনী পিঠাপুলি ও সাংস্কৃতিক আয়োজন এক সময়ের মাদকের আখড়ায় এখন ফুলের সুবাস চারপাশে বৃক্ষপ্রেমী মানুষের কৌতূহলী চোখ খুঁজে বেড়াচ্ছে রং বেরঙের ফুল আর প্রশাসন জানিয়েছে এই জায়গাটিকে ঘিরে নতুন পরিকল্পনা রয়েছে তাদের অনুপমশীল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ চট্টগ্রাম মাসব্যাপী ফুল উৎসব নিয়ে আরো জানাতে এবার চট্টগ্রাম থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অনুপম শীল অনুপম শীল ফুল উৎসবে দর্শনার্থীদের ভিড় কেমন দেখছেন আর এমন আয়োজন নিয়ে কি বলছেন তারা আসলে উৎসব শুরুর প্রথম দিনেই ইতোমধ্যে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে পুরো উৎসব প্রাঙ্গণ আমরা এখন আসলে এখানে উৎসবের একেবারেই মূল যে আকর্ষণ অর্থাৎ ফ্লাওয়ার যে গার্ডেন তার পাশেই আছে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে যে দীঘি সেই দীঘিতে ইতোমধ্যে অনেকেই যে নৌকা চালাচ্ছে আর দীঘির ওপারে মূল আয়োজনটি হচ্ছে এবং সেখানে ইতোমধ্যে মানুষের অনেক ভিড় তৈরি হয়েছে যদিও আজকে খোলা অর্থাৎ আজকে অফিস আদালত খোলা আজকে তারপরও আজকে এই উদ্বোধনের দিনেও কিন্তু ইতোমধ্যে হাজারো মানুষ এখানে জড়ো হয়েছে এবং ধারণা করা হচ্ছে যে আগামীকাল শুক্রবার আগামীকাল সকাল আটটা থেকে এই উৎসব প্রাঙ্গণ আবার খোলা খোলা হবে এবং কালকে যেহেতু শুক্রবার এবং এই বন্ধের দিনে কিন্তু প্রচুর মানুষ এই ফ্লাওয়ার ফেস্টিভ্যাল বা ফুল উৎসবে এখানে জড়ো হবেন এখানে শুধুমাত্র যে ফুলের প্রদর্শনী তা না এই ফুলের প্রদর্শনীর পাশাপাশি বিভিন্ন পিঠাপুলির আয়োজন আছে বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী যে নৌকা সেই নৌকার প্রদর্শনী আছে পাশাপাশি এখানে নৌকা বাইচ হবে সাংস্কৃতিক আয়োজন আছে কেউ চাইলে এখানে নৌকায় ঘুরতে ঘুরে বেড়ানোর একটি বিশাল দীঘিতে নৌকায় ঘুরে বেড়ানোর সুযোগও রয়েছে আজকে দুপুরে যখন এই এই অর্থাৎ এক মাসব্যাপী এই ফুল উৎসব উদ্বোধনে করতে এসে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব তারা দুজনেই বলেছেন যে এই পুরো এলাকাটিকে ঘিরে ইতোমধ্যে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে যেটি ডিপিপি আকারে আছে যেহেতু এই এলাকায় চট্টগ্রামের যে স্মৃতিসৌধ তৈরি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিসৌধ তৈরির পরিকল্পনা আছে এর বাইরে এখানে নৌকার জাদুঘর তৈরির পরিকল্পনা আছে এবং এই যে ফ্লাওয়ার গার্ডেন বা এই ফুল উৎসবের স্থানটিকে যাতে সারা বছরব্যাপী পর্যটককে আকর্ষণ করা যায় সেই ব্যবস্থাপনাও এখানে নেওয়া হবে বলে তারা জানিয়েছেন তো সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গত বছর আট দিনের জন্য এই উৎসবটি হয়েছিল এবার এক মাসের জন্য হয়েছে এবং প্রথম দিনেই কিন্তু আমরা প্রচুর মানুষের ভিড় এই অঙ্গনটিকে ঘিরে দেখছি চট্টগ্রাম থেকে ফুল উৎসবের সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী অনুপম শীল নেত্রকোনায় দুই দিনব্যাপী বাউল মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে শহরের রাজুর বাজার কলেজের স্কুল মাঠে শুরু হওয়া মেলা শেষ হয় বুধবার মধ্যরাতে বাউল রশিদ উদ্দিন একাডেমি ও এলাকাবাসীর যৌথ উদ্যোগে এই বাউল মেলার আয়োজন করা হয় দেশের প্রখ্যাত বাউল শিল্পীরা তাদের গান পরিবেশন করেন এছাড়া আলোচনা সভায় অংশ নেন বিশিষ্ট জনেরা মেলায় বিভিন্ন মিষ্টান্ন দ্রব্য সহ নানা পণ্যের পশুরা নিয়ে বসেন দোকানিরা
আর এই ছিল সমগ্র বাংলাদেশের আজকের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনে সব খবরে বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং এক্সে এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে